നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെക്ട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വൺ വൺ ഡൈ ക്ലോറോ ഈതേൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻ എം ആർ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അതാണ് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ സെറ്റ് വൺ പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെറ്റ് എ പ്രോട്ടോൺസ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബി പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെറ്റ് ബി പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും അടുത്ത് ക്ലോറിനൻ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ഈ ടെർമിനലിലുള്ള മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാർബണിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലോറിനടുത്ത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് പേരും ഒരേ ഫാമിലിയാണ് ഇത് രണ്ട് പേരും ഒരേ ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എ ആൻഡ് ബി ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺ നമ്മളതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ ഈക്വൽ ടു ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര സിഗ്നൽ ആണൊരു ഒരു എത്ര സിഗ്നൽ ആണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എൻ എം ആർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ എൻ എം ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ളത് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ അത് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പേര് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് സെറ്റിലുള്ളത് ടു ഹൈഡ്രജൻ നമ്മളതിന് ബി എന്ന് നെയിം കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ ആണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് നാച്ചുറ പ്രോട്ടോണിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൗട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൗട്ട് നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ ഞാൻ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നുകൂടെ എഴുതുകയാണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ അല്ലേ ഇത് എ ആണെന്നും ഇത് ബി ആണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ നാച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോറിനാണ് ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിഡ്രോൺ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിനും പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിനും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ഡീഷീൽഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഷീൽഡ് കുറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കുമ്പോൾ സോ ഡീഷീൽഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് സ്കെയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡൗട
ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി ഷീൽഡിങ്ങും ഷീൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ആണ് ഒന്ന് ഫാർ ഫ്രം ടി എം എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഡി ഷീൽഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കും ഡി ഷീൽഡിങ് ആണ് ഡി ഷീൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കോർഡിംഗ് ടു കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പീക്ക് വരുന്നത് ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടി എം എസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് ഫാർ ഫ്രം ടി എം എസ് ആൻഡ് അതേപോലെ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഡി ഷീൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി 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 വരികയാണ് അല്ലേ ടെൻലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൂടി വരുന്നപ്പോൾ ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെയുള്ള ബി ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം എ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഷീൽഡിങ് ആണ് മോർ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം മോർ ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയാം ഇത് മോർ ഡി ഷീൽഡിങ് ഈ മോർ ഷീൽഡിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലോസ് ഫ്രം സി എൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പം എഗെയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള പ്രോട്ടോൺസിന് ഫീൽ ചെയ്യില്ല സോ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല സോ ഇവിടെ ഇവരുടെ ഷീൽഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അതെന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ മോർ ഷീൽഡിങ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺസിനും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് ക്ലോറിന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലോറിന് അത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് സോ മോർ ഷീൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ആൻഡ് ലോ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല പൊസിഷൻ വരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷീൽഡിങ് ഏതാണ് ഡി ഷീൽഡിങ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ആണ് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ റൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റൂള് ഇതിൽ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ റൂളിൽ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് നെയ്ബറിങ് ആറ്റം ആണ് നെയ്ബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് നെയ്ബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പിൻ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അതിവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസും ഇത് മൂന്നും ബി ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇവർ രണ്ട് പേരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസ് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺ സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസിൽ നമ്മൾ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്പിൻ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടി റഫായിട്ടൊന്ന് പറയുകയാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി റൂളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതിൻ്റെ കേസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എ ടൈപ്പും ബി ടൈപ്പും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ പ്ലസ് വൺ റൂ
എല്ലാം എച്ച് എ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും ഐഡൻറ്റിക്കലാണല്ലോ അവർ ഒരു ഒരു ഫാമിലി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുത്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നേബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് ത്രീ ബോണ്ട് സെപ്പറേഷനിൽ തന്നെയാണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ഏത് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് ഹൈഡ്രജനായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ നമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ത്രീ ബോണ്ട് സെപ്പറേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവ ഞാൻ ഇതും ഇതും വെറുതെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ബോണ്ട് സെപ്പറേഷനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യും ഇവരുടെ സ്പിന്നുകൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും കപ്പിൾ ചെയ്യില്ല കാരണം അവർ തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ബോണ്ടിൽ കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ എന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് നെയ്ബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് ദാറ്റ് ആർ വിസനലിന് ആലോചിക്കുക വിസനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബോണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രസൻ്റ് അറ്റ് ത്രീ ബോണ്ട് സെപ്പറേഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ വിസനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാർബണിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കാർബണിൽ വരുന്ന ത്രീ ബോണ്ട് സെപ്പറേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് വിസനൽ പ്രോട്ടോൺസ് വിസനൽ പ്രോട്ടോൺസുകൾ തമ്മിൽ മാത്രമാണ് കപ്ലിംഗ് നടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എൻ എത്രയായിരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ഇതാണ് എ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെയുള്ള എച്ച് ഇതൊക്കെ എ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഇവരുടെ എൻ എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഇവരുടെ നെയ്ബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് എത്രയായിരിക്കും ടു അല്ലേ വൺ ടു രണ്ട് ഹൈഡ്രജനാണ് കപ്പിൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എൻ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഇവരുടെ നെയ്ബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് എത്രയായിരിക്കും ഇവരുടെ നെയ്ബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പേരാണ് കാരണം മൂന്ന് പേരും ത്രീ ബോണ്ട് സെപ്പറേഷനിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കേസിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടേണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ ത്രീ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസ്കൽ സ്ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ പാസ്കൽ സ്ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പീക്കിൻ്റെ പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ 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 ടു വൺ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് എന്തിലും വൺ ഇടുക പിന്നെ ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക അതായത് വൺ ഇട്ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വൺ അടുത്തത് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ വൺ അപ്പോൾ അടുത്ത എത്രയായിരിക്കും വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ വൺ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എൻ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് വൺ ഇപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ സിംഗ്ലറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ ടു ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ടു ഇവിടെ വൺ ടു ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഡബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയും എൻ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വൺ ടു ത്രീ ട്രിപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയും അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ട്രിപ്ലറ്റ് അതേപോലെ എൻ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അതിൻ്റെ പേര് ക്വാർട്ടറ്റ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എഴുതി പോകാം കേട്ടോ അടുത്തത് പെൻഡറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ത്രീ കിട്ടി ത്രീ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതി ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇതാണ് ട്രിപ്ലറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ട്രിപ്ലറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ നെയ്ബറിങ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഈ സി
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റായിട്ട് പീക്ക് ഏരിയ റേഷ്യോ പറയുന്നുണ്ട് പീക്ക് ഏരിയ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് രണ്ട് അല്ലേ സി എച്ച് ത്രീയിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം പീക്ക് ഏരിയ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പീക്ക് ഏരിയ റേഷ്യോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ തേർഡ് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പാസ്കൽസും നിങ്ങൾ സൈഡിൽ വരച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്പെക്ട്രം വരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറായി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സംബറൈസ് ചെയ്യാണ് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് മോർ ഷീൽഡിങ് സി എച്ച് ടു ആണ് മോർ ഡി ഷീൽഡിങ് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ഫാർ ഫ്രം ടി എം എസ് ഓക്കെ പിന്നെ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിങ് ഇവിടെ ക്വാർട്ടറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി നമ്മളതിന് ഡയറക്റ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ കാണിക്കുക പീക്കിൻ്റെ ഇവിടെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ വരെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി സീറോയിൽ നിങ്ങൾ ടി എം എസിനെ വരയ്ക്കുക ടി എം എസിനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ വരച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ടി എം എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതെപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഷാർപ്പ് പീക്ക് തന്നെയാണ് ടി എം എസിന് കിട്ടുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഹൈറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ടി എം എസ് നമ്മുടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ടി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെട്രാ മീതായിൽ സിലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ എൻ എം എസ് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം വരക്കാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോർ ഷീൽഡിങ് മാത്രം എഴുതാതെ ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീൻ്റെതാണ് ടി എം എസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വാല്യൂസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിപ്ലറ്റിനെ കാണിക്കുക അവിടെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വരക്കാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ട്രിപ്ലറ്റ് കാണിച്ചു ഇത് സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ പീക്കാണ് സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ പീക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇത് റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അടുത്തത് ഫാർ ഫ്രം ടി എം എസ് ആരാണ് സി എച്ച് ടു ആണുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വരക്കുക ആൻഡ് അത് ക്വാർട്ടറ്റായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം വരക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ വരക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെക്ട്രം വരക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ട് ക്വാർട്ടറ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ സി എച്ച് ടു പ്രോട്ടോൺസ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്പെക്ട്രം കിട്ടി അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പീക്ക് വരക്കുമ്പോൾ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ വരക്കണം അതായത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അല്ല അപ്പോൾ വണ് വൺ ത്രീ ത്രീ ഇത് രണ്ടിനെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം വരക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് സൈഡിൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരും ഒന്നിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം വൺ വൺ ഡൈക്ലോറ 